சிபிஐ வேற தமிழ் தேடிட்டு இருக்கு நாம போன் பேசற வெச்சி அது மூலமா அவரை ட்ரேஸ் ஆட் பண்ணாலும் ட்ரை பண்ணுவாங்க எதுக்கு ரிஸ்க் இல்ல நிதிஷ் என் தம்பி பிரபகர் தான் போன் பண்ணா தீபா பத்தி ஏதோ சொல்ல வந்தா ஏதாவது முக்கியமான விஷயமா இருக்கும்ல ஏங்க நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியலையா இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல யார் போன் பண்ணாலும் எடுக்க கூடாது அவங்க ஏதாவது கேட்டு நீங்க ஏதாவது சொல்ல போய் அதால பெரிய பிரச்சனை ஆடுங்க நான் உங்க நல்லதுக்கு தான் சொல்றேன் உங்க ஹஸ்பண்ட் எங்க இருக்காருன்னு தேடி கண்டுபிடிச்சு அவரை சேவ் பண்ற வரைக்கும் உங்க போன் சுவிட்ச் ஆஃப்ல இருக்கட்டும் அவசர பட்டி யார்கிட்டயும் பேசிராதீங்க ஆ சொல்றா ஏ எங்க இருக்க அடப்பா இங்க தான் இருக்க थर्ड फ्लोर தானே இரு தோர நிதிஷ் என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் வந்திருக்காரு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பேசி வந்தறேன் சரிடா போன்ல கூட பேச கூடாதுனா எப்படி நிதிஷ் ஒருத்தர் கூடத ஆறுதல கூட பேசிக் கூடாதா தீபாக்கு வேற அங்க என்ன ஆச்சுனே தெரியல அவர் எப்ப வேணாலும் மெசேஜ் பண்ணுவாரு இல்லனா போன் பண்ண கூட சான்சஸ் இருக்கு இது எதுக்குமே வழி இல்லாம போனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வைனா எப்படி சிஸ்டர் அவதல நிறைய அனுபவப்பட்டிருக்கான் தமிழ கண்டுபிடிக்கணும்னா அது எந்த ரூட்ல போனும் எப்ப என்ன பண்ணனும்னு அவ நல்லவே தெரியும் நம்ம அவன் சொல்றபடி கேக்கறது நல்லது போன் சுவிட்ச் ஆஃப்லயே இருக்கட்டும் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அவங்க தெரிஞ்சே தான் கட் பண்ணிருக்காங்க ஷி செல்ஃபிஷ் இல்ல சார் அவங்க போன்ல பேசி தீபா உண்மைய ஒத்துக்கிட்டா அதால யார் பாதிக்கப்படுவாங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட் தானே அது எப்படி அவங்க ஏத்துப்பாங்க அவங்க ஹஸ்பண்ட் கொடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி தான் அவங்க நடத்துப்பாங்க அத புரிஞ்சிக்காம இந்த பொண்ணு அவங்கள காப்பாத்தியே தீர்வேன்னு பிடிவாதமா இருக்கா அதான் எனக்கு பெரிதாவுமா இருக்கு இந்த பாருமா எனக்கு என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல என் ஃப்ரெண்டோட ஹஸ்பண்ட காப்பாத்தியே தீருவேன்னு நீ நினைக்கிற ஆனா அவங்க உனக்கு உண்மையா இல்லையே நீ ஜெயிலுக்கு போனாலும் பரவாயில்லன்னு செல்ஃபிஷால யோசிக்கிறாங்க இல்ல சார் என் துளசி அப்படிலாம் யோசிக்கவே மாட்டா எனக்காக என்ன வேணா பண்ணுவா சார் அது சரிம்மா அவங்களால தான் உன்ன காப்பாத்த முடியும்னு சொல்லியும் போனை கட் பண்ணிருக்காங்க சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிருக்காங்க அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அவங்களோட புருஷனை காப்பாத்துறதுக்காக உன்னை விட்டு தர தயாராயிட்டாங்கம்மா இந்த சுச்சுவேஷன்ல சுயநலமா இருக்கிறதா நல்லதுங்கிற முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க இல்ல சார் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை வந்தாலும் என்ன மட்டும் அவன் விட்டு தரவே மாட்டா போன்ல சார்ஜ் இல்லாம சுவிட்ச் ஆஃப் ஆயிருக்கலாம்ல ஏய் அதிகமாகும் <laughs> மட்டும் <laughs> இல்ல <laughs> <laughs> இந்த பொண்ணோட வாழ்க்கை உன் தங்கச்சிகளோட வாழ்க்கை எல்லாமே போயிடும் தீபா உங்க அப்பாக்கு அப்புறம் உன்னை தாண்டி மலை மாறி நம்பிட்டு இருக்கோம் அவங்களை காப்பாத்துறதுக்காக எங்களை நடுத்தரவுல நிறுத்த பாக்குறீங்க இது நியாயமா அப்பா இல்லையே கவலைப்படாத உன்னைய தங்கச்சிகளையும் நான் பாத்துக்கிறேன்னு பெருசா சொன்னீங்க அதெல்லாம் என்ன ஆச்சு நான் 
நான் பாத்துக்கறேன் அத பெரிய லெவல்ல முன்னேத்தி காட்றேன்னு சவால் விட்டியே இப்ப அத யார் பாத்துப்பாங்க அத மூடினாலும் பரவாயில்லைன்னு தான் இப்படி எல்லாம் பண்றியா கஞ்சா வித்தாரு குடிச்சிட்டு காரை ஓட்டுனாருன்னு உங்க அப்பா மேல அபாட்டமா பழிய போட்டாங்க அத சரி பண்ணி இப்ப தாண்டி எல்லாரும் மறந்துருக்கோம் இப்ப நீ ஜெயிலுக்கு போனா இதையும் சேர்த்து வச்சு தானே பேசுவாங்க மாட்டியா <laughs> உண்மையாவே <laughs> சரிங்க சார் ம் எனக்கா இவ்வளவு தூரம் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப थैங்க்ஸ் சார் பரவால பிரபா இதுல என்ன இருக்கு நான் வரேன் வரேமா ஏமா நீங்களும் கிளம்பலா சரிங்க சார் இனிமே செத்தால உங்க டிராவல்ஸ் பக்க வர மாட்டேன் வேற டிரைவரை பாத்துக்கோங்க கிளம்புங்க சரிங்க தீபா வா போலாம் வா வார்த்தை 
தீப குடுனா நான் தான பாக்கணும் இது என்னோட கடமாத்த தம்பி கொஞ்சம் வீடு வரைக்கும் கொண்டு வந்து விட்டுறீங்களா கண்டிப்பா தா வாங்க தீபா வா கம் என்ன <laughs> <laughs> பழைய நட்பு பழக்கம் எதுவுமே ஞாபகம் இருக்காது அவங்க மனசு முழுக்க விரோதம் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த பிரச்சனையில இருந்து தப்பிக்கிறதுக்காக எந்த எக்ஸ்ட்ரீம் வேணா போவாங்க பாவ பண்ணியும் பழக்க தோஷம் எதுவுமே மனசுல இருக்காது அந்த சீக்கல இருந்து வெளியே வர்றதுக்காக யாரையும் பலி கொடுக்கவும் தயங்க மாட்டாங்க அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க மாடிக்க கூடாது அது மட்டும்தான் முக்கியம் ஒரு <laughs> 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 இந்த பிரச்சனையை பத்திரிகைக்கு கொண்டு போகலாம் ஆனால் அதை வெளியிடுவாங்களான் சொல்ல முடியாது ஏன்னா சென்ட்ரல் மினிஸ்டருங்கிறதால அவ்வளோ ஈஸியாக ஏற்றுக்க மாட்டாங்க எல்லா எவிடென்ஸையும் கேட்பாங்க பிஸ்னஸ் ரீதியாக லிங்க் இருக்குங்கிறத நிரூபிக்கிறதுக்கு உங்கள் கிட்ட என்ன எவிடென்ஸ் இருக்கு அவங்க கொடுத்தது எல்லாமே பிளாக் மணி அதை கொடுத்ததுக்கு எந்த ரிசெப்டுமே கிடையாது அமைச்சரை ரெண்டு தடவை பார்த்துருக்கேன் ஃபோனில் பேசியிருக்கேன்னு சொன்னால் பெருசாக ஈடுபடாதுரா போலீஸ் கிட்ட போய் சொல்லலாம் ஆனா எல்லா போலீஸ் ஸ்டேஷன்லயும் அவங்களுக்கு ஆள் இருக்கு அவங்க கிட்ட சொல்றதுல எந்த பிரோஜனமும் கிடையாது பாக்குறோம் பாக்குறோம் எழுத்தடி பண்ணுங்களே தவிர வேற எதுவும் நடக்காது கட்சி லெவல்லையும் போய் பார்க்க முடியாது என்னதான் அவங்களுக்குள்ள கோஷ்டி பூசல் இருந்தாலும் இந்த விஷயத்துல யாரும் விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்கண்ணா எதுவுமே ஒர்க் அவன் சொல்ற எங்களுக்கு ஒண்ணும் புரியலடா நீ தான் சொல்லணும் சொல்ற ஐடியா எல்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு தோணும் அந்த வழியில முயற்சி பண்ணி பாப்பீங்க ஆனா ஒண்ணு நடக்காம நொந்து போயிடுவீங்களா நீங்க எப்படி எல்லாம் முயற்சி பண்றீங்கன்னு தெரிஞ்சா அவங்க இன்னும் உஷாராயிடுவாங்க தமிழை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு அமைச்சரோட ஆளுங்களை பத்தி அவங்க வீக்னஸ் பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் அதை வச்சு அவங்க கிட்ட தமிழை பத்தி ஏதாவது மேட்டரை கலெக்ட் பண்ண முடியுமான்னு பாக்கணும் முக்கியமா அந்த ராஸ்கல் சத்தியாவை கார்னர் பண்ணா போதும் அவனுக்கு கண்டிப்பா தமிழை பத்தி தெரியாம இருக்காது அவனை சந்திச்சு நான் பேச முடியுமான்னு பாக்குறேன் எனக்கு நாளைக்கு ஒரு நாள் டைம் கொடுங்க அதுக்குள்ள நான் ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு பாக்குறேன் நாளைக்கு முழுக்க நம்ம தமிழை தெரியலாம் நீ என் கூட வா ஆனா நீங்களா யோசிச்சு இந்த பைத்திகாரத்தனமும் பண்ணிடாதீங்க என்ன மீறி என் நாலேஜ் இல்லாம நீங்க எதுவுமே பண்ணிடாதீங்க அப்புறம் பிரச்சனை பெருசா ஆயிடுச்சுன்னா என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது மாயாவோட பழகினதை வச்சு அவங்க நல்லவங்க சாஃப்டானவங்க நினைச்சிடாதீங்க அவங்களுக்கு வேற ஒரு முகம் இருக்கு அது எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் சரிடா நான் எதுவும் செய்யல நீ சொல்ற மாதிரி கேட்கறோம் சரி நீங்க கிளம்புங்க ஏதாவது தகவல் வந்தா நான் சரிடா கிளம்பலாமா கூப்பிடுறாங்க 
கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் கொடுங்க ஹலோ பிரபா நீ தீபாவை பார்த்தியா அவ எப்படி இருக்கா நீயும் அவன் புருஷனை பண்ண துரோகத்தை தாண்டி என் பொண்ணு இன்னும் உயிரோட தான் இருக்கா நிலைமையில <laughs> பாவ <laughs> மற்றவங்க நம்ம மேல வச்ச நம்பிக்கையை கொல்றது அதை விட பெரிய பாவண்டி நீயும் உன் புருஷனும் அப்படி ஒரு பாவத்தை தாண்டி பண்ணிருக்கீங்க காப்பாத்துறேன் நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு உன் புருஷன் எங்கயோ ஓடி போய் ஒளிஞ்சுக்கிட்டான் நீயாவது உதவி செய்வேன்னு போன் பண்ணா அதை எடுத்து பேச கூட உன்னால முடியல போனே ஆஃப் பண்ணி வச்சிருக்க நீங்க என்ன வேணா திட்டிக்கங்க நான் இப்ப என்ன விளக்கம் சொன்னாலும் உங்களுக்கு புரியாது ஏத்துக்கவும் முடியாது சூழ்நிலை என்ன துரோகியாகவும் நம்பிக்கை மோசம் பண்ற விழாவும் எல்லாருக்கும் காட்டிட்டு இருக்கு எல்லா சந்தர்ப்பத்திலையும் எனக்கு நெருக்கமானவங்க என்ன தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன வெறுத்து இருக்காங்க இப்ப எனக்கு உயிரா இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸே என்ன வெறுக்கிற சூழ்நிலை வந்திருக்கு இதையெல்லாம் நான் அனுபவிச்சுதான் ஆகணும் நீங்க எல்லாரும் என்ன புரிஞ்சுக்க கூடிய சூழ்நிலை வரும் எனக்கு இப்ப பெரிய நிம்மதியும் சந்தோஷமும் என்னன்னா தீபா வெளியே வந்ததுதான் அது போதும் எனக்கு நீங்க என்ன சொன்னாலும் நான் கேட்டுக்கிறேன் போதும் டி உன் அடிப்பெல்லாம் இனிமே தீபா பேர சொல்லிக்கிட்டு என் வீட்டுக்கு வந்த அசிங்கம் ஆயிடும் வெடி போன சம்பந்தப்பட்டவங்க <laughs> அவங்க கிட்ட நேரடியா போய் பார்த்து பேசுறதுல என்ன தப்பு இருக்கு நாம ஒண்ணு அங்க போய் சண்டை போட போறது இல்ல நம்ம நிலைமைய எடுத்து சொல்ல போறோம் மாயாவும் அமைச்சரும் ரொம்ப நல்லவங்க நமக்கு என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்கன்னு அவர் அடிக்கடி சொல்லுவாரு அது உண்மைனா என்னை பார்த்ததும் அவங்க எனக்கு ஆறுதல் சொல்லணும் நம்பிக்கையும் தைரியமும் கொடுக்கற மாதிரி பேசணும் நாங்க இருக்கோம் தைரியமா இருங்கன்னு ஆதரவா இருக்கணும் தமிழை கொண்டு வர வேண்டியது எங்க பொறுப்புன்னு உத்தரவாதம் கொடுக்கணும் வெளிய <laughs> 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 எப்ப எங்கன்னு பதறா உமேல அவ்வளவு அக்கறை இருக்கிறவ 
முன்னாலே வந்து எல்லா உண்மையும் சொல்லி உன்னை காப்பாத்திருக்கலாம்ல அப்பெல்லாம் வாய மூடிக்கிட்டு பேசாம இருந்துட்டு இப்ப உன் விடுதலைக்காக சந்தோஷப்படுற மாதிரி நடிக்கிறாடி போதும் டி போதும் அவ நடிப்பைத்த நாள் நம்பினதே போதும் எவ்வளவு பெரிய துரோகம் பண்ணிருக்கா அவ்வளவு புருஷனும் நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக ஓ வாழ்க்கையை அழிக்க பாத்துருக்கா அவங்க மட்டும் நல்லா இருக்கணும் அதுக்காக யார் செத்தாலும் பரவாயில்ல மா துளசிய பத்தி அப்படி எல்லாம் பேசாதம்மா சூழ்நிலை அப்படி அமைஞ்சிருச்சு அது கவன பண்ணுவா கொஞ்சம் பேசாம வரையா அவளுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசி என் ஆத்திரத்தை கலப்பாத